ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നാവികേഷൻ ഉപഗ്രഹം എൻ വി എസ് സീറോ വൺ ഇന്ന് കുതിച്ചു വരും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ കൌണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു റോക്കറ്റിന്റെ പതിനഞ്ചാമത് വിക്ഷേപണമാണിത് വിവരങ്ങളുമായി മനേഷ് മൂർച്ചയിരുന്നു മനേഷ് വിക്ഷേപണത്തിലുള്ള എല്ലാ This is called hot separation in which the upper stage exhaust imparts thrust over the spent lower stage to ensure impact free separation event by now the rocket will be at 75 km altitude the closed loop guidance is initiated indicating that the rocket no longer needs to steer itself for a better journey through the atmosphere 237 seconds past the launch time the heat shield separation takes place when the rocket is at an altitude of 115 minus kilometers by the time the second Hydraulic stage completes its operation of 142 seconds the rocket gains a relative velocity of 4.7 kilometers per second the second stage gs2 is separated few seconds later cryogenic upper stage cus15 is the third stage based on liquid hydrogen and liquid oxygen stored at cryogenic temperatures as propellants indiyude sondam navigation samvidhanam aanu navigation with indian constellation nvs01 dautyama gslv da alpa samayathinam shriherikottayile sadish thavan bhiragaasha kendrathile randam vikshepana tharayil nu kudichu veran povunu naviga ee navig upagrahangalude randam thalamurile aadithe daani 2.23 ton bharamulla ee nvs സീറോ വൺ ഉറപ്പായും നാവികേഷൻ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾ കരുത്തേകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ എൻ വി എസ് സീറോ വൺ വിക്ഷേപണം ജി പി എസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് നാവി ശക്തമാക്കാൻ രണ്ടാം തലമുറയിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം എൻ വി എസ് സീറോ വൺ ദ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ രണ്ടാം ലോച്ച് പാണ്ടിൽ നിന്ന് ദ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ആയുസ് ജി എസ് ഫിലി റോക്കറ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് വിക്ഷേപണമാണ് ഇത് എല്ലാ വിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തമാണ് മനേഷ് മൂർത്തി മനേഷ് വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമല്ലേ ഏത് രീതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന് എൻ വി എസ് സീറോ വൺ കരുത്തേകും മനേഷ് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ പറയുക അതായത് കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് വിക്ഷേപണത്തിന് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാവികേഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ രണ്ടാം ശ്രേണിയിലേക്ക് ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് എൻ വി എസ് വണ്ണ് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ വൺ ബാൻഡിലാണ് എൻ വി എസ് പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗതിനിർണയ സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് രാജ്യത്തെ ചരക്ക് കടത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനങ്ങൾ കാർഷിക വിവര കൈമാറ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ എൻ വി എസ് സീറോ വൺ കൊണ്ട് രാജ്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ രാജ്യത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നാവിക്കിന്റെ പരിധി നിലവിൽ അമേരിക്കയുടെ ജി പി എസ് റഷ്യയുടെ ഗ്ലോനാസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഗലീലിയോ ചൈനയുടെ ബേദോ എന്നിവയാണ് നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഗതിനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എൻ വി എസ് സീറോ വൺ കുതിച്ചു ഉയരുന്നത് The network office through telemetry tracking and command network stations view the launch vehicle along its trajectory. The trajectory parameters and separation events are ascertained through these stations. For the present mission, Shah, Port Blair, Brunei and Bayak stations are participating. America had a global positioning system, GPS and Badala, India was a part of the country. Navigation with Indian Constellation, Constellation, Navig. എന്ന പദ്ധതി അതിന്റെ ഭാഗമായി എൻ വി എസ് സീറോ വൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത് വിക്ഷേപണമാണ് അല്പസമയത്തിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപണ സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ജി എസ് എൽ വിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് അൻപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മീറ്റർ ആണ് റോക്കറ്റ് ഉയരം ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കൗണ്ട് ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് ആ കൗണ്ട് ഡൌൺ പൂർണ്ണമാകുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് വിക്ഷേപണം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മനേഷ് മൂർത്തി ചേരുന്നു മനേഷ് എൻ വി എസ് സീറ
അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി പി എസ് മേഖലയ്ക്കുള്ള നൽകാനിടയുള്ള കരുത്ത് ബൂസ്റ്റ് എത്രത്തോളമാണ് അശ്മി എൻ വി എസ് വണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ബാൻഡിൽ അതിന്റെ സിഗ്നലുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതായത് ജിയോ ജിയോ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തെ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉപഗ്രഹം വഹിക്കുന്ന ജി എസ് എവി മാർക്ക് ടു റോക്കറ്റ് ആണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ സഫലതാപൂർണ ഉത്ഥാപന ജി എസ് എൽ വി എഫ് ട്വൽ ചാരോ എൽ ഫോർട്ടീസ് തഥാ കോർ ബൂസ്റ്റർ എസ് വൺ തേർട്ടി നയൻ അപ്പൊ സാമാന്യ നിഷ്പാദന കർത്തവ്യ ഉദ്ദേശ കക്ഷാ കി ഓരോ അഗ്രസ നോമിനൽ ലോഞ്ച് ഓഫ് ദി ജി എസ് എൽ വി എഫ് ട്വൽ മിഷൻ ദി റോക്കറ്റ് ഫ്ലൈങ് ബൈ സ്പ്യൂയിങ് ഫയർ ഇൻ ടു ദി ക്ലിയർ സ്കൈ ഓഫ് ശ്രീ ഹരികോട്ട ജി എസ് വൺ ആൻഡ് എൽ ഫോർട്ടീസ് ടുഗദർ ട്രസ്റ്റിംഗ് കറന്റ്ലി ദി ഷാർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് കറന്റ്ലി ട്രാക്കിംഗ് वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है इसका कार्यकाल लगभग 110 सौ सेकेंड का होगा इसमें 4,800 हजार आठ सौ किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है continue to burn for 110 seconds while the l40s continue to the burn First for a total of 150 normal. seconds thrust developed by the gs1 s139 motor is 4815 kN while each of the l40s develops 762.5 kN प्रथम चरण को कट ऑफ कर दिया गया है एल फोर्टी अभी भी प्रज्वलित है दिस कंफर्मेशन फॉर द एस वन थर्टी नाइन बर्न आउट एल फोर्टी स्टिल डेवलपिंग ट्रस्ट कुछ क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का प्रज्वलन तथा प्रथम चरण का प्रथकन करेंट ऑल्टीट्यूड इज सिक्सटी सेवन किलोमीटर्स फोर्टी स्टेज कट ऑफ स्टेज सेपरेटेड सेकंड स्टेज इग्नाइटेड जी हाँ द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जैसा निर्धारित था और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है The second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing launch vehicle. Currently, Shah station is tracking. Plus three minutes. Yes, yes, the second stage is going to be the first stage. And the third stage is going to be the first stage. ISR is the navigation of Bagraham NVS-01. The American GPS is going to be the first stage. The navigation is going to be the first stage. എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻ വി എസ് സീറോ വൺ കുതിച്ചു ഉയരുകയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി അത് കുതിച്ചു ഉയർന്നത് മനേഷ് മൂർത്തിച്ചിരുന്നു മനേഷ് സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് എന്ന് പറയും പോലെ ഇതുവരെ എല്ലാം വിജയകരമല്ലേ അശ്മി തീർച്ചയായും ആദ്യഘട്ടം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇഗ്നീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ധനം ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങി അത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് തന്നെ കൃത്യമായി അർത്ഥത്തിൽ പി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി അത് ഈ എൻ വി എസ് ഒന്നുകൊണ്ട് കുതിച്ചു വരുന്നു 
പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡുകളാണ് സമയം പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഗ്രഹത്തെ ജിയോ സിംഗ്രണൈസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലാണ് എത്തിക്കുക സാധാരണ നിലയിൽ കൃത്യമായ അതായത് സ്ഥിരമായ ഓർബിറ്റിലാണ് എത്തിക്കാറ് പക്ഷേ ഇത് എത്തിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലാണ് അവിടെ നിന്നും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ ഉപഗ്രഹത്തെ മറ്റൊരു സ്ഥിരമായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ നാവികേഷൻ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നാഴികക്കല്ലായി തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തെ കണക്കാക്കാൻ കാരണം അമേരിക്കയുമായി കെടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൽ വൺ ബാൻഡ് പിടിച്ചിൽ കൃത്യമായി തന്നെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക പൊസിഷനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക അത് സാധാരണക്കാരന് ഉപയോക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആർമി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിലും എല്ലാം തന്നെ അത്ര അത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ വി എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിൽ അതായത് എൻ വി എസ് ശ്രേണിയിൽ നാവികേഷൻ നാവിക് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന എട്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം അതിൽ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളും എൽ ഫൈവ് ബാൻഡിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ എൻ വി എസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ നാവിക് ഈ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എൽ എൽ വണ്ണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എൽ ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബാൻഡുകളും എല്ലാം തന്നെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡുകളാണ് പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ജിയോ സിംഗ്രണൈസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലെത്തും അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥിരമായ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആക്യുറേറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകും അത് ദിശാ സൂചകമാണെങ്കിലും ശരി സമയം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ അവകാശപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡുകളാണ് ആ പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഐ എസ് ആർഒയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം മുൻപ് ജി പി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജി പി എസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യു എസിന്റെ ജി പി എസുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായിരുന്നു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി കാർഗിൽ യുദ്ധ യുദ്ധ സമയത്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് അമേരിക്ക വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആരായുന്നു പക്ഷേ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാവുന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു അതിന് അതിന് അനുമതി നൽകുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള നാവിക് ഉപ നാവിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലഭിക്കുന്നു അനുമതി ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒൻപത് നാവിക് ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏഴെണ്ണം ഇപ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയും പറയുന്നത് ആ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ വി എസ് വൺ കൂടി വരുന്നത് അത് ഈ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൂടി കുറച്ചുകൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി വിശദം വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക ഈ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് നാവികേഷൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് മറ്റ് യുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പൊസിഷനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് എൻ വി എസ് വണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ശ്രേണിയിൽ ഇനിയും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വർഷം തന്നെ വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്തായാലും നൽകുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്മി എന്തായാലും കൗണ്ട് ഡൗൺ ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിയുന്നു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും പരിപൂർണ വിജയം എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അശ്മി മനേഷ് മൂർത്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ താൽക്കാലിക സഞ്ചാരപാത ജിയോ സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അതി
ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ലോഞ്ചുകളും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിന് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഊർജ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രയോജനിക് ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രയോജനിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ എന്തായാലും ഇല്ല അത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതായത് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് അറുപത്തി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് അറുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥിരമായുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറുക എന്നതാണ് അതിലൊരു അത് അതൊരു പ്രത്യേകതയായി തന്നെ കാണണം അത് അതിനുള്ള അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അത് കൃത്യമായി ഇവിടെ ഇരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുന്നു എന്തായാലും സാധാരണ നിലയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ ജിയോ ജിയോ സിംഗ്രണൈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറുക പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എൻ വി എസ് വണ്ണിന് അതിനുശേഷം എൻ വി എസ് വണ്ണിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഏകദേശം ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തായാലും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഇത് കൃത്യമായ അതായത് ഈ ജിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഈ എൻ വി എസ് ഫണ്ട് എത്തിച്ചേരും കാശ്മീർ ഇതുവരെ എല്ലാം പക്കാണ് എല്ലാം എന്താണോ ഐ എസ് ആർ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു ദൗത്യം വിജയകരം എന്നതിലേക്ക് വരികയാണ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് അറുപത്തിയേഴ് സെക്കൻഡോടാണ് ആ ഭ്രമണത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്തായാലും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടിയാകുന്നു നാവിക് സിസ്റ